এবং সিপিপিডির পক্ষ হয়ে কথা বলবো আজকে যদিও আমি প্রেস ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট কিন্তু আজকে সাংবাদিক সম্মেলনে অর্গানাইজারদের একজন সুতরাং আমি অনুষ্ঠান আজকে পরিচালনা করব এবং কথা বলবো প্রথমেই সেন্টার ফর ব্রিটিশ বাংলাদেশি পলিসি ডায়ালিসের পক্ষ থেকে সাংবাদিক ভাইদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আসার জন্য এখানে আজকের এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন প্রেস প্রেস ব্রিফিংয়ে আমাদের সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ ডায়ালগের অন্যতম সদস্য ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার মোহাম্মদ আবুল কালাম যিনি কালাম সলিসিটারসের স্বত্বাধিকারী উনি সভাপতিত্ব করবেন এবং লিখিত বক্তব্য পাঠ করবেন ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার কালাম চৌধুরী এবং এখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিবেন এখানে রয়েছেন আমাদের আরেক সদস্য ব্যারিস্টার আতাউর রহমান তারপর সলিসিটার সহুল আহমেদ ব্যারিস্টার চৌধুরী হাফিজুর রহমান ওনারা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেবেন তো শুরুতেই সংক্ষেপে স্বাগত জানাবেন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি তারপরেই বক্তব্য রাখবেন লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাইশা কালাম চৌধুরী এখানে এখন মোহাম্মদ আবুল কালামের কাছে আমি হস্তান্তর করছি মাইক ধন্যবাদ ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত সম্মানিত সাংবাদিক ভাইয়েরা এখানে বোন অবশ্য নেই এবং সবাই পরিচিত বন্ধু বলতে হবে যারা বন্ধু আছেন বড় ভাই বন্ধু সবাই আপনাদের সবাইকে আজকের এই প্রেস ব্রিফিংয়ের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা ইতিমধ্যে আজকের যে লিফলেট যেটা আমরা দিয়েছি সেটাতে বিষয়টা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার আগে আমি আপনাদেরকে একটু ধন্যবাদ জানাতে চাই আপনারা জানেন যে বিগত যে সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট বাংলাদেশের যে ম্যাটারটা ছিল ওইটাতে আপনাদের যে ভূমিকা আপনাদের যে সহযোগিতা এইটা অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে সেই সূত্র ধরেই আমি সেটা বলবো যে আপনাদের সহযোগিতা আজকের যে ইস্যুটা সেই ইস্যুতেও অত্যন্ত প্রয়োজন যার কারণেই আমরা আজকে এই প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করেছি এবং আপনারা এসছেন আপনাদেরকে আবারও স্বাগত এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বিষয়টা অবশ্যই ব্যারিস্টার কালাম চৌধুরী পুরো ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন আপনারা ইতিমধ্যেই কিছু না কিছু জানেন যে স্মার্ট কার্ডের ইস্যুটা আমরা যারা দেশে যাই বা আসি আমরা অনেকেই এগুলো জানি স্মার্ট কার্ডের বিষয়গুলো এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা যারা প্রবাসে আছি শুধু ব্রিটেন নয় বাংলাদেশের বাইরে যত প্রবাসী আছেন সবার জন্য এটা গুরুত্ব বহন করে কি গুরুত্ব বহন করে সেটা অবশ্যই ব্যারিস্টার কালাম চৌধুরী তার নোটে বলবেন আমার অনুরোধ হচ্ছে যে আপনারা এই বিষয়টা যদি থ্রো মিডিয়ার ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে যদি আমাদের সকল প্রবাসীদের অবহিত করেন তাহলে তাদের অনেক অসুবিধা থেকে মুক্ত পাবে কারণ হচ্ছে এগুলো আমরা লোয়ার হিসাবে কিন্তু প্রতিনিয়ত মানুষের অভিযোগ অনুযোগ শুনি বাংলাদেশের এবং স্মার্ট কার্ড যদি না পায় কেউ বা কোনো কারণে কারোর কাছে না থাকে তাহলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়বে প্রবাসীরা তো সেই কারণেই আমাদের দাবিটা ওইভাবেই আমরা তুলতে চাচ্ছি যে এই দেশে বা প্রবাসে থেকে যেভাবে পাসপোর্ট আমরা পাই এমআরপি পাসপোর্ট যেটা বাংলাদেশে প্রিন্ট হয়ে এখানে আসে এবং প্রবাসে থেকেও বাংলাদেশ হাই কমিশনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা বার্থ সার্টিফিকেটও পেতে পারি তো তাই যদি হয় তাহলে এই এত গুরুত্বপূর্ণ একটা স্মার্ট কার্ড যেটা আপনার আইডেন্টিটি বহন করে এবং পার্শ্ববর্তী যে দেশগুলো আছে সব দেশগুলোতে এই সুযোগটা রয়েছে তো আমরা অবশ্যই স্বাগত জানাই বাংলাদেশের মাননীয় সরকারকে এই কারণে এই স্মার্ট কার্ডটা গত অক্টোবর টু থেকে চালু হয়েছে আমরা অনেকেই জানি অনেকেই জানি না কিন্তু এইটা এখন অত্যন্ত প্রয়োজন এই কারণে আপনি যদি কোনো জায়গা জমি লেনদেন করতে চান ট্রান্সফার করতে চান একটা আইডি প্রয়োজন ইভেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আইডি প্রয়োজন ইভেন আমরা দেশে গিয়ে প্রবলেম ফেস করি এখন চিন্তা করেন যে আমাদের পরবর্তী যে জেনারেশন উনাদের কত সমস্যা হতে পারে যারা এগুলো অনেকেই জানেন না তো এগুলো অবহিত যদি করে ইস্যুটা তুলি তাহলে আমরা ব্রিটিশ হাইকমিশ বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকেই 
এই কার্ডটা পেতে পারে এবং কার্ডটা পেলে কিন্তু আমাদের অনেক সমস্যা সহজতর হবে সমস্যা সমাধান হবে তো এই বিষয়ে আমি দীর্ঘায়িত করব না আমি অবশ্যই আমি মাইক ছেড়ে দেবো ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরীর কাছে আপনারা অবশ্যই ধৈর্য করে সহকারে শুনবেন এবং প্রেসিপিয়ের পরে আমরা সামান্য খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেছি আপনারা সেটা খেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ এবারে আজকের এই প্রেস ব্রিফিংয়ের লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনাবেন বারিস্টার কালাম চৌধুরী ধন্যবাদ প্রেস ব্রিফ ব্রিফিংয়ে আসলে লিখিত বক্তব্য পাঠ করা একটা নিয়ম আর যদিও এটা খুবই বৌরিং কারণ একটু লম্বা হয়ে যায় অনেক সময় আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি প্রেস ব্রিফিং বিষয় প্রবাসীদের বহির্বিশ্বে হাই কমিশন এম্বেসির মাধ্যমে স্মার্ট ন্যাশনাল আইডি কার্ড প্রদানের দাবি এবং পাঁচ বছর থেকে দশ বছর মেয়াদি বাংলাদেশি পাসপোর্ট ইস্যুর দাবি স্থান লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সকল সদস্যদের সেন্টার ফর ব্রিটিশ বাংলাদেশি পলিসি ডায়ালগ সংক্ষেপে সিবিপিডির পক্ষ থেকে আজকের এই প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি সম্মানিত সাংবাদিক বৃন্দ আজকে আমরা এমন একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়েছি যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনারা জানেন বাংলাদেশ সরকার অক্টোবর দুই সাল থেকে সকল নাগরিককে স্মার্ট ন্যাশনাল আইডি কার্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এই আইডি কার্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধিবিধান তৈরি করেছেন স্মার্ট ন্যাশনাল আইডি কার্ড নিম্নলিখিত বিষয়ে ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে নাগরিক অধিকার এবং নাগরিক সুবিধা আদায় জাতীয় পরিচয়পত্র হিসাবে ব্যবহার ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য ব্যবহার পাসপোর্ট বানাতে জমি কেনাবেচা করতে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে যে কোনো ব্যাংক থেকে লোন নিতে হলে সরকারি পেনশন গ্রহণে সকল সরকারি আর্থিক সুবিধা এবং সাপোর্ট পেতে ব্যবসার লাইসেন্স নিতে গাড়ি কিনতে হলে যে কোনো ধরনের ইন্স্যুরেন্স করতে হলে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করতে হলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ই পাসপোর্টের আবেদন করতে হলে ইন্টার গ্যাসের অথবা ইলেকট্রিসিটির সংযোগ পেতে হলে মোবাইল সিম কার্ড কিনতে হলে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে হলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে অথবা টাকা পেতে হলে সকল প্রকার ব্যাংক লোন করতে হলে এমনকি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে বর্তির ক্ষেত্রে বর্তি সংক্রান্ত যে কোনো সুবিধা পেতে হলে এই স্মার্ট ন্যাশনাল আইডি কার্ডের কথা বলা হয়েছে আমরা সিবিপিটির পক্ষ থেকে সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা মনে করি একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় বর্তমান বিশ্বে এরকম পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্মানিত সাংবাদিক ভাইরা আমরা লক্ষ্য করছি যে বাংলাদেশ সরকার ধীরে ধীরে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাংলাদেশের সকল মানুষকে সেই কার্ড ভোটার রেজিস্ট্রির মাধ্যমে প্রদান করছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্রিটেন সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রায় এক কোটি প্রবাসী এই স্মার্ট কার্ড থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন প্রবাসীদের অনেকেই জীবনের সঞ্চিত অর্থ বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত রাখেন অনেকে জমি কিনেন ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন তাছাড়া অনেকে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত রয়েছেন যদিও যদি সাম্প্রতিককালের একটি উদাহরণ দেই প্রবাসীরা কীভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছেন বিশ জানুয়ারি দুই হাজার সালের বাংলাদেশের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী বছরের প্রথম আঠারো দিনে বাংলাদেশে এসেছে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স বাংলাদেশ সরকার খুব গর্বের সাথে বলেন যে বর্তমানে বাংলাদেশের রিজার্ভ অতীতে সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন কিন্তু প্রবাসীদের অধিকার ও ন্যায্য দাবি সম্পর্কে বরাবরই উদাসীনতা লক্ষণীয় সম্মানিত সাংবাদিক বৃন্দ স্মার্ট কার্ড অথবা ন্যাশনাল আইডি কার্ড প্রচলনের জন্য বাংলাদেশ সরকার যে বিধান তৈরি করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আপনি যদি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে চান তাহলে আপনার কার্ডের প্রয়োজন আপনি যদি জমি কিনতে চান আপনার এই কার্ডের প্রয়োজন আপনি যদি জমি বিক্রি করতে চান তাহলে এই কার্ডের প্রয়োজন আপনি যদি বাংলাদেশে একটি মোবাইল সিম কার্ড কিনতে চান এই কার্ডের প্রয়োজন ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে চান এমনকি আপনি যদি বাংলাদেশ বাংলাদেশে যে কোনো ধরনের সরকারি চুক্তি অথবা কোর্টের মাধ্যমে কোনো কাগজপত্র করতে চান তাহলে এই কার্ডের প্রয়োজন আমরা এই কার্ডের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহারের গুরুত্বকে স্বাগত জানাই আমরা মনে করি এই কার্ডের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব এবং ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজন তথাপি আমরা মনে করি প্রবাসে যারা যাদের জমি আছে যারা জমি কিনবেন যারা জমি বিক্রি করবেন যারা সচরাচর বাংলাদেশে ভ্রমণ করবেন এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকবেন তাদের জন্য সহজে কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে 
সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে ইতিমধ্যে আমাদের কাছে অনেক প্রবাসী অভিযোগ করেছেন যে তারা বাংলাদেশে গিয়ে জমি কিনতে পারেন নাই জমি বিক্রি করতে পারেন নাই জমি রেজিস্ট্রি করতে পারেননি অনেকে সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা রেখেছেন ব্যাংক থেকে এখন বলা হচ্ছে ন্যাশনাল আইডি কার্ড জমা দিতে হবে অনেকে আবার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে গিয়েছেন তারা সেটা করতে পারেননি এবং বিভিন্ন প্রকার হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছেন ধীরে ধীরে প্রবাসীরা একটা মারাত্মক সমস্যার দিকে দাবিত হতে যাচ্ছেন আমরা মনে করি এর ফলে প্রবাসীদের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে আমরা লক্ষ্য করছি যে বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রবাসীদের প্রবাসীদের মধ্যে নেতিবাচক ধারণা এবং মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে আমরা মনে করি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এবং কর্মকাণ্ডে প্রবাসীরা যেভাবে জড়িত রয়েছেন ভবিষ্যতে তাদেরকে জড়িত রাখতে হলে তাদের এই বিভ্রান্তি বয় ও শঙ্কা দূর করা অত্যন্ত প্রয়োজন আর সেজন্য প্রয়োজন দ্রুত প্রক্রিয়ায় এবং সহজে তাদেরকে স্মার্ট ন্যাশনাল আইডি কার্ড প্রদান প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ প্রবাসীদের বহির্বিশ্বে মিশিন রিডেবল পাসপোর্ট বাংলাদেশ সরকার বিগত কয়েক বছর থেকে দিয়ে যাচ্ছেন যদি প্রবাসীদের মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে প্রবাস প্রবাসে হাই কমিশন দূতাবাস বা এমবেসির মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে আমাদের প্রশ্ন কেন বায়োমেট্রিক স্মার্ট কার্ড সম্ভব হবে না আমরা ইতিমধ্যে অনেক প্রবাসীদের সাথে আলাপ করেছি এবং অনেকেই বলেছেন বাংলাদেশে গিয়ে স্মার্ট কার্ড করা যায় কিন্তু বুটার হালনাগাদের সময় হলে সেটা সম্ভব হয় আর অন্য যে কোনো সময় গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হলে মারাত্মক বিড়ম্বনার পড়তে হয় এবং দীর্ঘমেয়াদী সময় কেপন হয় এবং তাদের আর্থিকভাবে অনেক ধরনের হয়রানির পাশাপাশি আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে পড়তে হয় সুতরাং আমরা মনে করি প্রবাসে হাই কমিশন দূতাবাস বা এম্বাসির মাধ্যমে যদি প্রদান করা হয় তাহলে প্রবাসীরা হয়রানি থেকে বেঁচে যাবেন এবং দেশের প্রতি আরও উৎসাহিত হবেন সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ আপনারা জানেন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার দুই হাজার দশ সালের এপ্রিল মাসে ঘোষণা করেন নভেম্বর দুই হাজার পনেরো সালের মধ্যে সকলের হাতে লেখা সকল হাতে লেখা পাসপোর্টকে মিশিন রিডেবল পাসপোর্টে রূপান্তরিত রূপান্তরের হাতে লেখা পাসপোর্টের মেয়াদ ছিল দশ বছর প্রথম পাঁচ বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর একটি শিলমোহরের মাধ্যমে পরবর্তী পাঁচ বছরের মেয়াদ বাড়ানো হতো আন্তর্জাতিকভাবে শুধুমাত্র বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের পাসপোর্ট প্রদান করা হয় এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে সব দেশে দশ বছর মেয়াদি পাসপোর্ট ইস্যু করা হয় আশ্চর্য এবং দুঃখজনক হলেও সত্য এমআরপি পাসপোর্ট যখন বাংলাদেশ সরকার ইস্যু করা শুরু করলেন তখন পাঁচ বছর মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিলেন যা আমাদের প্রবাসীদের মধ্যে মারাত্মক একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে অনেক ধরনের ভিসা আছে যেগুলো পাসপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে ভিসার মেয়াদও শেষ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে অনেক বুক্তভোগী আবার নতুন করে হোম অফিসে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় বুক্তভোগী শুধু ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় নয় এর বিস্তৃতি রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে সেখানে বিষয়টি আরও প্রকট বিশ্বাস শেষ হওয়ার ফলে অনেকে ঠিকমতো ওয়ার্ক পারমিট অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন না এবং মারাত্মক বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েন দীর্ঘদিন থেকে এই সমস্যা চললেও এখন পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে কেউই মুখ খুলছেন না আমরা মনে করি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী পাসপোর্টের মেয়াদ পাঁচ বছরের জায়গায় এমআরপি পাসপোর্ট যদি দশ বছর করা হয় সেক্ষেত্রে সরকার সরকারের খুব একটা ব্যাগ পেতে হবে না শুধু সহজেই খুব সহজেই সরকারের আইনের আইন সংশোধন করে পাসপোর্টের মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে দশ বছর করতে পারেন সংবাদ সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ আপনারা শুনলে খুশি হবেন যে গত পহেলা মার্চ বাংলাদেশের জাতীয় বুটার দিবসের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আব্দুল হামিদ সাহেব একটি সেমিনারে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছেন প্রবাসীরা অর্থনৈতিক কম কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে আসছেন মাননীয় রাষ্ট্রপতি প্রবাসীদের বুটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি তাদের স্মার্ট ন্যাশনাল আইডি কার্ড প্রদানের জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ আমরা দীর্ঘদিন ব্রিটেন থেকে বুটাধিকারের দাবি করে আসছি আমরা বিভিন্নভাবে আমাদের দাবি উত্থাপন করেছি অনেকেই কথা দিয়েছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত কেউই কথা রাখেননি অনেকেই ব্রিটেনে বক্তৃতায় বলেন কিন্তু বাংলাদেশে গেলে ভুলে যান আমরা লক্ষ্য করছি বর্তমানে যে সময় অতিক্রম করছি সেই সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছেন সুতরাং আমাদের সম্মিলিতভাবে এই আমাদের এই দাবি এখন জুরালো করা প্রয়োজন 
আমরা মনে করি আমরা যদি এই মুহূর্তে সবাই মিলে বিষয়টি নিয়ে সুচ্চার হই বিভিন্নভাবে দূতাবাস এবং এমবেসির মাধ্যমে ব্যক্তিগত কিংবা সাংগঠনিকভাবে চিঠি লেখে ইমেইল করি সেই সাথে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে বিষয়টি নিয়ে লবিং করি তাহলে হয়তো আমরা এর সুফল পেতে পারব তাই যেখানে যার যে সুযোগ রয়েছে যোগাযোগ রয়েছে আপনারা প্রত্যেকের নিজ নিজ জায়গা থেকে এই বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আমরা মনে করি এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের জনমত তৈরি দরকার মিডিয়ায় কথা বলা দরকার আর এর জন্য লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের গুরুত্ব অপরিসীম আমরা অতীতে ব্রিটেনে প্রবাসী অনেক সংগ অনেকগুলো সংগঠনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আপনাদের সাথে নিয়ে প্রস্তাবিত দ্বৈত নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন নিয়ে কথা বলেছি আর আপনাদের সকলের সহযোগিতায় সরকার শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবিত আইনের সংশোধনের কথা ঘোষণা দিয়েছিলেন আমরা আমাদের এই দাবির সাথে সবাইকে যুক্ত করার জন্য ভবিষ্যতে ব্রিটেনের ভবিষ্য বিভিন্ন শহরে ঘুরার পাশাপাশি ইউরোপ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল বাংলাদেশিদের এই দাবির সাথে আমাদ আপনাদের সম মাধ্যমে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করব আমরা আশা করি প্রবাসে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলো এই দাবির প্রতি সমর্থন জানাবে এবং কাজ করবে সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ আমাদের এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য রাজনীতি নয় প্রবাসীদের প্রবাসীদের দাবি প্রতিষ্ঠা করা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্রিটেন প্রবাসীদের উনিশশো সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রদান করেছিলেন আমরা মনে করি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি দীর্ঘদিন বিদেশে ছিলেন উনার পরিবারের লোকজনও বিদেশে আছেন উনি খুব ভালো করে জানেন প্রবাসীদের কষ্ট দুঃখ এবং চাওয়া পাওয়া সুতরাং আমরা মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবাসীদের প্রতি সর্বদা সুদৃষ্টি রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সরকারের দৃষ্টি আরও উদার হবে আর সেই সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ও বাস্তবায়ন হবে বিনীত সেন্টার ফর ব্রিটিশ বাংলাদেশ পলিসি ডায়ালগ সিবিপিডি লন্ডন ইউকে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ ভাইসার আবুল কালাম চৌধুরী এখন যারা মঞ্চে রয়েছেন তারা বিশেষ করে যারা রয়েছেন তারা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিবেন প্লাস আপনাদের কোনো যদি পরামর্শ থাকে সেটাও দিবেন কারণ এখানে লক্ষ্য হচ্ছে যে এটা আমাদের যে দাবি এবং যুক্তিগত এটা যাতে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট হয় সকলের মাঝে সুতরাং শুধু প্রশ্ন নয় পরামর্শ দিতে পারবেন দিবেন এবং আমরা সকলে মিলে কীভাবে মানে আগাতে পারি এই বিষয়ে সকলের সহযোগিতা অবশ্যই স্বাগত জানাই আমরা সবাই আমার মনে হয় এখন প্রশ্ন উত্তরের পূর্বে বাইশে আতাউর রহমান কিছু বলবেন আসসালামু আলাইকুম আপনারা একটা জিনিস মনে করি দেখুক জাস্ট আমরা যখন দ্বৈত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে ব্রিটেনের বেশ বড় বড় কয়েকটা শহরে যখন ঘোরাঘুরি করছি ওই পক্ষের জনমত সৃষ্টির সময় তখনও কিন্তু ওই পাঁচ বছরের জায়গায় দশ বছরের পাসপোর্টটা মেয়াদ উঠি মানে বাড়াইবার লাগে কারণ এটা ইন্টারন্যাশনাল ল আগেও আসছিল এটা আইনেও সংশোধন লাগে না এটা শুধুমাত্র আমার কাছে লাগে কিছু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ওই যে পুলিশ ভেরিফিকেশন ও তা ফয়সা খাইবার লাগে এই জিনিসটারে আটকাইয়া রাখা হয়েছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু স্মার্ট কার্ড নিয়া কি তার লাগে গুরুত্বপূর্ণ দেখো কা থানা তিনবারের মতন বর্তমানে সরকার ক্ষমতা চাইছেন আমরা সাধুবাদ জানাই কিন্তু আবার ফরফুরি নির্বাচন কমিশনার হেলাল উদ্দিন সাহেবে ঘোষণা দিয়েছেন থার্ড পাইলট প্রজেক্ট সিঙ্গাপুর বারবার ব্রিটেন এখানে অবজ্ঞা করা হয় এই সমস্ত জিনিস লাগে আপনারা সাপোর্ট আমরা চাই এবং যেভাবে জনগণের ভূগান্তি পাঁচ বছরের জায়গাত শুধু বিলেট প্রবাসী নাই আমরার লিখিত বক্তব্য তাকে আবুল কালাম চৌধুরী হয়েছেন মিডল ইস্টও কত মানুষ সবাই কিন্তু সাফার করেন এবং ইদেশও আপনারা জানেন এখন কিন্তু হোম অফিসও তারা ও ডিজিটাল সিস্টেমে আপনার এমপ্লয়মেন্ট যখন ফিনিশ হয়ে যায় তখন অটোমেটিক এমপ্লয়ার কাছে সিটি আয় তোমারই আপনার কাছে ইয়ে মানুষে খান দেয় আমরা খোরার কোনো কিছু নাই বারবার আমরা তুলিয়া ধরলাম তারপরেও এটার যদি জনমত ক্রিয়েট করা যায় তো দুইটা এই দুটার সমস্যার ইমিডিয়েট আমরা সমাধান চাই তো ধন্যবাদ আপনার এখন আমাদের সিনিয়র সদস্য সলিসিটার সহুল আহমেদ এবং উনি বাংলাদেশ ব্রিটিশ বাংলাদেশ সলিসিটার অ্যাসোসিয়েশনে উনি ফাউন্ডিং প্রেসিডেন্ট ছিলেন থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত সাংবাদিক বিন্দু আপনারা এসেছেন আমাদের আজকের প্রেসিডেন্ট আপনাদের স্বাগত জানিয়েছেন আমি একটা কথাই বলবো যে আমার আমার নিজে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আমি বাংলাদেশে দুই সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত বাংলা এসেছিলাম এখন এখানে একটা বিজনেস করছিলাম 
সলিসিটার কালামও আমার পার্টনার ছিলেন ওইখানে ল ফার্ম এখন ব্যাংকে যাই ব্যাংকে গিয়ে এখন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করতে দেয় না কয় না আপনি বিদেশে থেকে এখানে ফান্ড আসবে আপনার আইডি লাগবে বাংলাদেশি পাসপোর্ট দেখাইলাম কয় না এটা তো লন্ডন থেকে ইস্যু করা তো লন্ডনে আপনি কি করেন আপনি এখানে ডুয়েল ন্যাশনালিটির একটা সার্টিফিকেট নিতে হবে আমাদেরকে যে আপনি ব্রিটিশও বাংলাদেশিও এই ভুগান্তি যাই হোক তো অনেকে বলল যে আপনি এলাকাতে চলে যান ওইখানে যেহেতু আপনার এলাকায় উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব আছেন বা এমপিও পরিচিত ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থেকে দিয়ে দিবে আইডি আমি ওইখানে গেলাম কয় যে এটা তো এটা তো বন্ধ হয়ে গেছে আপনি এখন সরাসরি যাইতে হবে ডাকা নির্বাচন কমিশনে আগারগাঁও যাইতে হবে আমি সৌভাগ্য যে যেহেতু আমার এক বন্ধু ছিলেন নির্বাচন কমিশনের সচিব ওকে গিয়ে বললাম যে ভাই আমার এই সমস্যা এখন তো আমার ইংল্যান্ড থেকে পয়সা আসছে এখানে বিজনেসের জন্য কিন্তু ব্যাংক তো বাংলাদেশ ব্যাংক এটা অবজেকশন দিয়ে দিস উঠাতে হবে এই তখন সাথে সাথে ও বলল চলো যে আমার তকদির ভালো নির্বাচন কমিশনার ছিলেন সিলেটের সৌর হুসেন সাহেব কয় ও আপনি লন্ডনে ছিলেন এই তো আমার চল্লিশ আমি তো এখানে মিটিং করে আসছি তো আপনি এখানে কি বললেন যে যে আমার এইরকম এইরকম প্রবলেম হচ্ছে স্যার একটা কিছু করেন কয় আপনি একটা চিঠি দেন এখন যে আপনি বিদেশে ছিলেন এই জন্য সময় মতো আপনি ইয়ে করতে পারেন নাই আইডি কার্ড নিতে পারেন নাই যেটা এখন স্মার্ট কার্ড হয়েছে তো এই বুকা তো আমি লাকি যে এই রকম চ্যানেল তাকাতে হয়তো আমি পাইছি এখন একজন সাধারণ মানুষ তো এটা পাবে না তো এই জিনিসটা আপনারা সাংবাদিক বৃন্দ যদি বাইরা যদি তুলে ধরেন মিডিয়াতে তাহলে এটা শুধু লন্ডন প্রবাসী না হোল ওয়ার্ল্ডের যে প্রবাসী যারা আছেন তারাই হবেন কারণ আপনারা সাংবাদিক আপনাদেরও চ্যানেল আছে আমাদেরও চ্যানেল আছে আমরা এটা ওভারকাম করতে পারবো কিন্তু আমাদের যে সাধারণ মানুষ তারা ওভারকাম করতে পারে না এই জন্য আমার বিনীত অনুরোধ সিবিডির পক্ষ থেকে আপনারা এই জিনিসটা সিরিয়াসলি নেন এবং আপনারা নিজেও নিজেরাও লেখালেখি করেন ধন্যবাদ সহুল আহমেদ এবারে সংক্ষেপে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব আমাদের সদস্য ব্যারিস্টার চৌধুরী হাফিজুর রহমান আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী আমি প্রসঙ্গ উত্থাপনের আগেই প্রথমেই আমি সিবিপিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সম্প্রতি যে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নির্বাচন হয়ে গেল আপনাদের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট সহ সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আর অলরেডি আমাদের লার্নেট কলিকরা লিখিত বক্তব্যে ব্যারিস্টার আবুল কালাম চৌধুরী মোহাম্মদ আবুল কালাম তারেক চৌধুরী এবং আতাউর রহমান সাহেব সবাই এবং সোহল আহমেদ সাহেব সবাই কিন্তু প্রসঙ্গগুলো নিয়ে আসছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমি শুধু একটা কথা বলবো যে যখনই কোনো কমিউনিটি ইস্যু সাংবাদিক ভাইরা এনগেজ করেন সেটার ফলপ্রসু হতে খুব সহজ হয় আর আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে এই পর্যন্ত প্রবাসীদের যে কন্ট্রিবিউশন বাংলাদেশ বিনির্মাণে সেটা সব সরকারই কিন্তু স্বীকার করে তো এখন ডিজিটাল যুগে একটা ফর্ম যদি ধরেন আমি নিজেও কিন্তু আমাদের লার্নেট কলিগ সলিসিটর সৌল আহমেদ যে কথা বললেন না আমি নিজেও কিন্তু ভোটার লিস্ট করতে যাই আমরা তো ধরেন প্রবাসীরা যেই যাই না কেন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাংলাদেশে যাই সিক্স উইক সময় নিয়ে যাও একটা ফর্ম কিন্তু কমপ্লিকেটেড অনেকগুলো পাতা সহ এই জমানা এটার প্রয়োজন নাই ডিজিটালি সিম্পলি এইখানে যে আমরা ভোটার লিস্ট আপডেট করি এটা কিন্তু ডিজিটালিও করা যায় এখন অনেক সময় তো টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস থাকতে পারে সেটা কীরকম যেমন কোনো একটা পাসওয়ার্ড তা প্রত্যেক নাগরিক কিন্তু পাসপোর্ট হোল্ড করে ব্রিটিশ হোক অথবা বাংলাদেশি হোক তাদের কিন্তু পাসপোর্ট আছে তো পাসপোর্ট যদি ওই এন্ট্রি সিস্টেমের ভিতরে দিয়ে দেয় তাহলে আইডেন্টিফাই করার জন্য ওই চার পাঁচ 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 ইনফরমেশনের কিন্তু প্রয়োজন মানুষের ডেট অফ বার্থ পাসপোর্ট নাম্বার মোর দ্যান এনাফ তারপরেও যদি বাবার নাম মার নাম থাকে তাহলে তো এটা মোর দ্যান সিকিওর্ড আমি মনে করি তো আমি শুধু ওভারঅল একটা রিকোয়েস্ট করব সাংবাদিক ভাইরা ব্রিটেন বাংলাদেশের বাইরে কিন্তু এত বড় বাঙালিক জনগোষ্ঠী পৃথিবীর অন্য জায়গায় এইভাবে সংগঠিতভাবে নেই আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আপনারা যেভাবে এনগেজ করছেন ফাইট করছেন এখানে বসে মুক্তিযুদ্ধ করছেন তো সেই হিসাবে আমি মনে করি যে দ্বৈত নাগরিকের যে কনসেপ্টটা আমরা যদিও ব্রিটেনে থাকি দ্বৈত নাগরিক হলেও সব সময় বাংলাদেশের যে কোনো ইস্যুতে কিন্তু আমরা এনগেজ করি আমি মনে করি বাংলাদেশ সরকারের এই সুযোগটা নেওয়া উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই স্মার্ট পার্ট প্রবর্তন করে প্রত্যেক বাংলাদেশিকে একটা নেটওয়ার্কের আন্ডারে আনলে 
তাদের বাজেট প্রণয়নের সময় কিন্তু এটা সুবিধা হবে যে কত বাংলাদেশি ব্রিটেন বা অন্য অন্য কান্ট্রিতে আছে কারণ প্রবাসীদের জন্য কিন্তু একটা বাজেট অ্যালোকেশন থাকে তো আমি মনে করি যে এটা শুধু আমাদের ফ্যাসিলিটি বা আমাদের কোনো অ্যাডভান্টেজ না এটা কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের অ্যাডভান্টেজ শুধু জিনিসটা সুন্দরভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে বলা এবং আমি মনে করি বিশ্বাস করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারে খুবই যত্নবান আমার লার্নেড কলিগ ব্যারিস্টার আবুল কালাম চৌধুরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ভিজিট করলেন সর্বশেষ সে যেভাবে সুন্দরভাবে জিনিসটা রেইস করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত যত্ন সহকারে অন্য ইস্যু বাদ দিয়ে তার কথা কিন্তু শুনছেন এবং আমি সবসময় মনে করি যে সাংবাদিক ভাইরা আবারও একটা কথা বলবো যে আপনারা এই ইস্যুটাকে সিরিয়াসলি নেন এবং লিখিত বক্তব্য কিন্তু সবগুলো ইস্যু এখানে আছে এর মাধ্যমে বাংলাদেশি ভাই বোনদের বিশেষ করে যারা ব্রিটেন এবং অন্য অন্য তাদের পারিবারিক প্রবলেম হচ্ছে সম্পত্তি টাকা পয়সা তা আমরা যদি বিদেশে বসে রিমিটেন্স প্রেরণ করার পরে যদি আমরা সাফারিং হই সাফারি সাফারার হই তাহলে তো এটা কোনোভাবে মানা যায় না আমি মনে করি যে এই সময় আমরা সবাই মিলে কাজ করব আর একটা কথা পিপিডি সবসময় কমিউনিটির স্বার্থে বাংলাদেশ এবং ব্রিটেনের এবং অন্য অন্য কান্ট্রিতে এখন যেটা আছে আন্তর্জাতিকভাবে আমরা বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে সম্মানজনকভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সহযোগিতা করুন আমরা আপনাদের সবার সহযোগিতা কামনা করি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ ভাইস্টার চৌধুরী হাবিজুর রহমান এখন মনে হয় প্রশ্ন বা কোনো পরামর্শ থাকলে করতে পারবেন এখানে যারা রয়েছেন মঞ্চে তারা উত্তর দিবেন আমার মনে হয় কেরল ভাই আগে বলছিলেন কেরল ভাই যদি বলেন ওকে ধন্যবাদ আমি কেরল দৈনিক জালালাবাদ সিলেট এবং লন্ডন বাংলার আছি ধন্যবাদ আপনাকে এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটা নেওয়ার জন্য অতীতে যেভাবে করছেন আমরা সাংবাদিকরা তো কাজ করবো ইনশাল্লাহ এটা আমাদের দায়িত্ব এবং এটা আমাদের নিজের জন্য করব আমাদের কমিউনিটির জন্য করব এবং আমার জানতে চাইছি একটা কারণ আমিও নিজে ভুক্তভোগী আমি জানুয়ারিতে ছিলাম আমরা দুই ভাই আমি আগে করে ফেলায় আমার হয়ে গেছে ওই হাল নাগার সময় আমি ছিলাম তো আমার ভাই মাত্র এক সপ্তাহের জন্য গেছে গিয়ে দেখলাম যে ওখানে সার নাই বলছে সার এক সপ্তাহের জন্য টিটাং চলে গেছে আমার বাড়ি তো একসাথে ওয়েট করতে পারবে তারা কাজ হয় নাই চলে আসছে আমি নিজে ভুক্তভোগী এটা তো আমার দুইটা জিনিস একটা হইলো যে আপনারা তো এই যেটা বলছেন ওই সুন্দর করে তুলছেন আমরা ওইটা প্রত্যেক আমাদের তুলে দিব নিজের মাধ্যমে কিন্তু পরবর্তী কী করা যায় আপনারা কোনো লবিং পেশা করছেন নি এবং আইনিতভাবে এটা কোনো কিছু করা যায়নি আমরা এখান থেকে সেখান থেকে থ্যাংক ইউ কেরল ভাই আসলে আমি বসেই বলি নাকি না না দাঁড়াবো আসলে বেয়াদবি হয়ে যায় আসলে বসে মুরব্বী আছেন তো কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা প্রথমে জনমত তৈরি করতে হবে ইস্যুটা রেইজ করা লাগবে প্রথম কারণ এটা যে প্রয়োজন এই জিনিসটা সরকারকে বুঝাতে হবে আমরা যেটা প্ল্যান করেছি যেটা আমরা বিভিন্ন শহরে আগের মতো যে দ্বৈত নাগরিকের যে আন্দোলন আন্দোলন বলা ঠিক না এটা অ্যাকশনস অ্যাওয়ারনেস তো আমরা বিভিন্ন শহরে গিয়ে ওইটা বিভিন্ন লিডার শ্রেণী যারা আছেন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ যারা তাদের সাথে বসে আমরা প্রথমে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে পারবো অনেকেই কিন্তু আমাদের মধ্যেও যারা প্রবাসী যারা অনেকেই এইগুলো খুব খেয়াল খবর রাখেন না ক্ষতিপয় মানুষ যারা এগুলো এরকমই হয়ে যায় আইন কিন্তু এরকমই চলে খুব কোনো কোনো দাবিটা তুলতে হবে তো দাবি তোলার জন্য আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ আগাবো যদি প্রয়োজন হয় লিগাল অ্যাকশন পরে যাওয়া যাবে এটা তো আমরা সবাই লই আর এবং আমরা বাংলাদেশেরও অ্যাডভোকেট সুতরাং এটা হচ্ছে লাস্ট রিসোর্ট প্রথম যদি আলোচনার মাধ্যমে হয়ে যায় তো সিম্পল এবং আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত সিম্পল কিন্তু সিম্পল এই কারণে কারণ যে বাংলাদেশের পাসপোর্ট যখন ইস্যু হয় এটা কিন্তু বাংলাদেশ হাই কমিশন থেকে ইস্যু হয় না অ্যাপ্লিকেশন ওনারা রিসিভ করেন বাংলাদেশ থেকে প্রসেস হয়ে এখানে আসে তাহলে বায়োমেট্রিক কার্ডটা তো আরও সহজ কারণ বাংলাদেশের পাসপোর্ট যদি বানানো যায় ওইটা একসাথে হয়ে যায় এবং বার্থ সার্টিফিকেটটা ওই সময় দিয়ে দেয় তো এই জিনিসটা সিম্পল জিনিসটাকে এত কমপ্লিকেটেড করার চাইতে যদি ইজি হয় তাহলে সবাই এই সুবিধাটুকু নেবে আমাদের এই হচ্ছে আসল কথাগুলো ধন্যবাদ কালাম ভাই আরেকটা জিনিস বাদ পড়ে গেছে আমাদের এখানে যে পাওয়ার অ্যাটর্নি দেওয়ার সময় কিন্তু এই আইডি কার্ডের নাম্বার লাগে ফটোকপি লাগে আমরা যারা প্রফেশনাল আছি আমরা সবাই করি আর কি পাওয়ার অ্যাটর্নি যখন দেওয়া হয় তখন কিন্তু আইডি কার্ড লাগে আইডি কার্ডের ইয়ে ছাড়া হয় না এখন প্রেসক্রাইব করে ফেলছে যাই হোক এখন মানে তাইসির ভাই প্রস্তুত করতে চাচ্ছিলেন সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা সম্পাদক সিলেটের মেয়র কিছুদিন আগে লন্ডন ভিজিট করেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের এরিয়ার ভিতরে 
যত বাসাবাড়ি আছে এর সেভেন্টি পারসেন্ট এই প্রবাসীরা ওন করেন সুতরাং বাসাবাড়ি বিক্রির ক্ষেত্রে ওই স্মার্ট আইডি কার্ড যেহেতু জরুরি সুতরাং আমাদের জন্য এই কার্ডটি খুবই জরুরি এখন আমরা কিন্তু সবসময় বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ে আছি এখানে আমাদের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ সাম্প্রতিক রিসেন্ট যে আন্দোলন চলে সেটি বাসা রক্ষার আন্দোলন এটি শেষ করতে করতে না করতে না করতে আর একটা আন্দোলন আমাদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের উপর এটা নিয়ে আবার ব্যস্ত থাকতে হবে এবং আন্দোলন আমরা করেই যাচ্ছি আমরা শুনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী খালামবাজি বলেছেন একটা কথা বলেন যে প্রবাসীদের ব্যাপারে আমরা খুবই আন্তরিক বিশেষ করে সেভেন্টি ওয়ানে আমাদের অঙ্গীকার জন্য সেটি কিন্তু মুখে বাস্তবে কিন্তু আমরা শুধু আন্দোলন করেই আমাদের দাবিগুলো আদায় করতে হয় তো যেহেতু কালামবাই এখানে আছেন আপনি প্রধানমন্ত্রীকে সেটি বুঝিয়ে বলেছেন হাফিজ ভাই বলেছেন আমার মনে হয় আপনারা যদি উদ্যোগ নেন তাহলে এটি বাস্তবায়ন সম্ভব এবং আপনাকে হাই কমিশনে যোগাযোগ করেছিলেন হাই কমিশনের কাছে কোনো লিখিত কোনো দাবি জানিয়েছেন এটি আমাদের একটু জানাবেন সকলকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ তাইসির ভাই এখন প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছিলেন কে মা বুথায়ার চৌধুরী আসসালামু আমি প্রথমে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেন্টার ফর ব্রিটিশ বাংলাদেশি পলিসি ডায়ালগকে আজকে বহির্বিশ্বে বসবাসরত এক কুটি বাঙালির প্রাণের যে দাবি জরুরি যে দাবি সেই ইস্যুটা নিয়ে সাংবাদিক সময় আয়োজন করার জন্য এটা আমার মন্তব্য দ্বিতীয়ত হলো আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে আপনারা প্রথমেই বলেছেন প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে হেডিং দিয়েছেন আপনারা যে হাই কমিশনের মাধ্যমে স্মার্ট কার্ড আপনারা চান আইডি কার্ড চান আর পাঁচ থেকে বস্তু দশ বছর বিয়াজ পাসপোর্ট চান কিন্তু বাংলাদেশ সরকার যে স্মার্ট কার্ড ইস্যু করতেছেন তাদের বুটার তালিকার নাম আছে তাদের কী দিচ্ছেন তা আমরা যদি বুটার তালিকা আমাদের জন্য এক কোটি মানুষের নাম নাই বাংলাদেশে তা আমরা কীভাবে স্মার্ট কার্ড পাবো এটা আমি জানতে চাচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে আগে তো আমাদের নাম তোলার ব্যবস্থা করতে হবে থ্রোদি হাই কমিশন এ ব্যাপারে আপনার আর চিন্তা ভাবনা কি আর পরে যেটা আমি জানতে চাচ্ছি যে যেহেতু এটা অত্যন্ত জরুরি একটা ইস্যু এটা যেহেতু বাংলাদেশ নতুন সংসদ গঠিত হয়েছে এখানে আপনার আমাদের সিলেটের এমপিরে আছেন এবং ডক্টর পররাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি উনিও প্রবাসী বান্ধব আমাদের সাথে ওনার যোগাযোগ সম্পর্ক আছে বাংলার পার্লামেন্টে আপনার আমাদের কোনো এমপির মাধ্যমে ইস্যুটা আপনার রেজ করা যায় কিনা এটা আপনার চেষ্টা করে দেখবেন আর আমার লাস্ট যেটা আমি আতাবাইকে প্রশ্ন করতেছি যেহেতু আতাবাই বা আতাউর রহমান বিলাতে বাংলাদেশের কমিউনিটি বৃহত্তম গণসংগঠন উনি প্রেসিডেন্ট গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকে গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল বারোটা রিজিয়নাল কমিটি আছে অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি এবং আপনি তো সিপিডির আন্ডারে এখানে একজন সদস্য হিসেবে এখানে বক্তব্য রেখেছেন আপনার সংগঠন থেকে এ ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলার জন্য আপনার কোনো প্ল্যান টান আছে কিনা বা কোনো চিন্তা করতেছেন কি ওটা জানতে চাইছি এ বা প্রশ্ন না তাহলে ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করছেন যেমন ওইদ্য আমি নিউ কাসেল এবং ইয়ত যে গেছি এই সমস্ত দাবিগুলা সবসময় আমরা জনতার ইয়তটাকে তুলে হই কিন্তু সিপিপিটি আমরা যে এটার একটা অ্যাডভান্টেজ হয়েছে যেহেতু আমার আবুল কালাম চৌধুরী বা চৌধুরী হাফিজুর রহমান এরা বর্তমান যে আমরার রুলিং পার্টি তার তারার লোকে তার একটু বেশি রিলেশনশিপ যেমন সিটিজেনশিপ আইনও আমার জানা মতে স্পিকারের লোকে একটা এবং ল কমিশনের চেয়ারম্যানের লোকে একটা ইন্টারনাল ক্লোজ ডোর সেশনও খুব ইভাবে বোয়ার কারণে জিনিসটা তান তার নলেজ গেছে মেইন জিনিসটা হয়েছে বাংলাদেশটার কন্ট্রোল করেন কিন্তু বুড়ো ক্রেট হলে আপনি নিজে জানো নিজ বাবা ইয়ে চার মাস কীভাবে সাফার করছেন একটা ওই যে তান হুরতারে লইয়া নাতি নশা লইয়া নেপাল যাওয়ার লাগে পাসপোর্টের ব্যাপারে আপনার তো জানা আছে এটা লইয়া কত ফোন হয়েছে লন্ডন থাকে তো এটা কিন্তু হর হামেশা আমরার মাঝে আছে তো এই যে গণসংগঠন বা একটা বৃহৎ সংগঠন হিসাবে আমরা যেন যাই আমরা তো দাবি দাবার মাঝে এটাও একটা দাবি দাবা যে আমরা দশ বছরের পাসপোর্ট দেব ওই তো কারণ রাইট অফ এভোর্টের মানুষে এই আমরার কাছে খান দিন আমরা জানি কি তা প্রবলেম ফেস করা মানুষে এবং স্মার্ট কার্ডটা ওই তো আপনারা জানুন একশোটা দেশের লগে ইংল্যান্ডের একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ কখনো এগ্রিমেন্টও নাই কিন্তু ওই যে হেইচে হেইচে মার্সির যে একটা ইয়ে বার হয়েছিল প্রেস রিলিজ যেটা চ্যানেল হচ্ছে খুব বড় নিউজ করছিল এই সময় বেশ কিছু মানুষ আমরা লোকে দেখা করছেন সাধারণ মানুষ সবার কিন্তু ব্যাঙ্ক হেভি হেভি ডিপোজিট আছে এরা পর্যন্ত ইমিডিয়েট কোনো ইয়ে করতে পারত না স্মার্ট কার্ড ছাড়া তো স্বাভাবিকভাবে আমরা হইম যে ভোটার লিস্ট তো অবশ্যই ভোটাধিকারের লাগে আমরা অতীত থাকি নাইনটি সিক্স থাকি আমরা তো মানে আন্দোলন করি বা দুই হাজার সাল থাকি হাইকোর্ট পর্যন্ত তো যাব হয়েছে ডক্টর কামাল হুসেন সাহেবরে লই হাইকোর্টও তো কেইসও করা হয়েছে এটি এই সময় তো আপনিও চেয়ার রাস্তা জিএসসি তো আমরা করিয়া যাই রাম ভোটাধিকারের সঙ্গে আমরা স্মার্ট কার্ডটাও আমরা 
খান টানলে মাথায় ও হিসাবে মনে করি যে দুই একটা দাবি এক্ষেত্রে আমরা রাখবো আর কি ধন্যবাদ যেটা কইলা যে বুটর যদি লিস্টও নাম না থাকে তো স্মার্ট কার্ড কিলা দিব আমার যেটা হয়েছে আমার আমার যেটা জিকা নিয়েছে যে বুটর লিস্ট নাম আছে নি তো আমি তো জানি না তো গিয়া দেখলাম লাখিলি আমার ব্রাই ব্রাদার যারা দেশ আছেন বুটর লিস্ট লেখা থাকে প্রবাসী তো ইনর ও বেশিছে বুটর ইন প্রবাসী দেখলর লন্ডন ইন বুটর অধিকার নাই বাট বাংলাদেশের বুটর লিস্ট সবর নাম আছে কিন্তু এটা ডিপেন্ড করে আপনার ব্রাই ব্রাদার যারা আসেন হিন দেশ আচ্ছা এগুলো আমি জানি না আমি আমি টু টু থাউজেন্ড টেনের কথা কই আর ওটা আছে আমার নাম ওদের প্রবাসী লেখা তারপরে এগুলো আমি চেঞ্জ করছি না আমি যতটুকু গাটাগাটি করছি এটার মাঝে দেখছি যে এটার লাগে আইডেন্টি ডকুমেন্ট বার্থ সার্টিফিকেট ওই লয় আর নাইলে পাসপোর্ট থাকলে স্মার্ট কার্ড হলে অ্যাপ্লিকেশন করা যায় যতটুকু তার বাইরে মনে হয় ইন্টারনেটও একটু দেখতে পারবা আর এ দিস ইজ এ ন্যাশনাল আইডি অর্থাৎ সিটিজেনশিপের একটা আইডি আর কি যে আমি ও দেশ নাগরিক স্মার্ট কার্ড কিন্তু ওয়ার্ল্ডের সব দেশ আছে যে কার্ড দিয়ে সকলটা চলে কারণ এটা কেন খরচ হয়েছে আমি একটা জিনিস দুইটা মিনিট নেই কারণ পাসপোর্ট একটা জিনিস কিন্তু সেভেন্টি পার্সেন্ট মানুষের নাও থাকতে পারে ফিফটি পার্সেন্ট মানুষের নাও থাকতে পারে যদি এ ট্রাভেল না করে কারণ সব সিটিজেনের কিন্তু পাসপোর্ট থাকে না যার কারণে হয়েছে প্রায় সব দেশ আমরা কিন্তু ইন্ডিয়া পাকিস্তান সব দেশও কিন্তু এটা হলো ইচ সিটিজেনের একটা আইডি কার্ড এটা আইডেন্টিটি ডকুমেন্ট এটার লাগে ইভেন যদি ইয় না থাকে আমি দেখছি যে কোনো বিল টিল দিয়েও অ্যাপ্লিকেশন করা যাইব মানে প্রুফ করতে হইব হি যে বাংলাদেশি তো এটার লাগে বুটার এটা প্রি কন্ডিশন নাই আমি যতটুকু ইন্টারনেট সার্চ করি আর দেখছি আর কি প্র্যাকটিক্যালি জানি না কীরকম আমার অত অভিজ্ঞতা নাই বাট যতটুকু সার্চ করছি অনলি ইউ নিড এর আইডেন্টিটি ডকুমেন্ট পাসপোর্ট অথবা বার্থ সার্টিফিকেট ইভেন আপনার ইন্টারনেটে গিয়ে ক্লিক করেন যেন হাউ টু অ্যাপ্লাই স্মার্ট কার্ড ও আইটেমগুলো আইব্য আর কি আমার মনে হয় তাই বাই তখন ক্লারিফিকেশন হয়ে যাব আর আসলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ব্রিটেনে এসেছিলেন তখন আমি বলছিলাম যেটা চৌধুরী হাফিজি রোমান সাহেব বলেছেন তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশদভাবে জানতে চেয়েছিলেন যে কি জন্য এটা দরকার বা কেন আমরা ব্রিটিশ পাসপোর্ট দিয়ে আমরা বাংলাদেশে কাজ করতে পারি না তো আমি যখন ওনাকে ব্যাখ্যা করলাম তখন উনি বললেন যে তাহলে এইখানে দেওয়া কীভাবে সম্ভব তো ঠিক তখনই আমাদের তখন তখনকার হাই কমিশনার জনার জনাব নাজমুল কাউনান সাহেব আইসা বললেন যে ব্যারিস্টার কালাম চৌধুরী যে বলছেন যে ওনার পার্টিকুলার কয়েকজন ক্লায়েন্টের সমস্যা হয়েছে আসলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বহির্বিশ্ব থেকে স্মার্ট কার্ড ইস্যু করার জন্য এখন পর্যন্ত গভর্নমেন্টের কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি যদি এই রকম কোনো ব্যক্তি বিশেষের কোনো সমস্যা হয় হাই কমিশন থেকে আমরা দেখব সো এই পর্যন্ত এইখানেই কিন্তু বিষয়টি সমাপ্তি ঘটে আমার মনে হয় যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদিচ্ছা রয়েছে এবং হাই কমিশনকে এরপরে আমরা আর আপডেট করতে পারিনি আমরা এখান থেকে আমরা যে কথাটা বলেছি যে আমরা সেন্টার ফর ব্রিটিশ বাংলাদেশ পলিসি ডায়ালগ অতীতে আমরা গ্রেটার ম্যানচেস্টার বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন গ্রেটার সিলেক্ট কাউন্সিল সহ বার্মিংগামে গিয়েছি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে আমরা কাজ করেছি আমাদের কোনো ব্যক্তিগত কোনো দরাবাদা নাই যে এই সংগঠন আমরা মনে করি সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ একটা প্ল্যাটফর্ম এবং উই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ অল আদার অর্গানাইজেশন এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আমরা যদি ব্যক্তিগতভাবে যদি হাই কমিশনকে বলি সেটা যতটুকু না ফলপ্রসূ হবে আমরা যদি প্রত্যেকটা সামাজিক সংগঠন থেকে সবাই যদি বিষয়টা রাইজ করেন প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে যদি আমরা যদি আজকে যদি দশ পনেরো হাজার চিঠি যদি হাই কমিশনে যায় দশ পনেরো হাজার ইমেইল যদি হাই কমিশনে যায় শুধু ব্রিটেনের হাই কমিশন নয় এটা মিডিল ইস্টেও আছে আমেরিকায় আছে সবাই আমরা মাস মিডিয়ার যুগ সবাই যারা দেখছেন আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমরা যদি এই কথাটা বলি আমরা স্মার্ট কার্ড চাই তাহলে হাই কমিশন থেকে এই ইয়েটা যাবে আর সবচেয়ে বড় যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো এই প্রথমবারের মতো সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে আহ্বান জানিয়েছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি আমার মনে হয় দিস ইজ ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড সো আমরা যদি একটু যদি প্রেশার ক্রিয়েট করি আমাদের এটা হয়ে যাবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ এখন আমাদের সেক্রেটারি মোহাম্মদ জুবায়ের প্রশ্ন রাখবেন চ্যানেল আছে চিফ রিপোর্টার 
Assalamualaikum. Ashole beshir bhag prosno eshe gaye. Ekta bhai par jeta kalam bhai unak jawab diye diye sen. Jiki bhabe apna ra mane ita ke action ne neer jono kas korte sen. Tarpor amar prosno hoche jeto aage amra dekhesi nagori koto ni apna ra joto shukriyo chilen joto active chilen toh kono amra reflect kore chhi media. Tarpor jeno apna ra ekto jimiye gaye sen. So ekono apna ra koto tu ko shukriyo thak bhen. Ita ke apna aje tin pister apna ra likhito presentation dilen. Kubi seriously apna ra kas korte sen. Kintu apna ra plan ta ki. जेटा की नियर पोरेट टा की नेक्स्ट स्टेप टा की अपना रा की कोर बन जो दी जानते हैं मतलब जेयर पोरे अपना रा ऐटा कोर बन जब वो आगे अपना रा आईन मंत्री शब्द देखा कोर बन किसी कास कोर बन इखने स्पेसिफिक कुनो कोर मुझे चाहिए ऐसे की ना अपना दिल भक्त है क्या मैं जब जब बुझते पे रिसी अपना बोलते हैं और नन्न प्रकोष्ठली प्रभाशी प्रकोष्ठली जरा तारा प्रधानमंत्री शते बोस चिलेन गोतो गोतो माशे जितने जो शोभाय मध्य प्रच्छ जरा कास करेन तारा तादर जो दाबिगुले चिलो अनेक शोमश्चर चिलो तारा प्रधानमंत्री के शोराशुरी बोले चेन प्रधानमंत्री शाते शते इगुलर उत शोमादन दिए दिसेन आपनरा इखाने प्रभाशी � प्रभाषी अंजबी रावोशन प्रधानमंत्री तो ढाका एक टा शोमलन करना अपने लिए गिए कर अपने तो शोभारी टका पोषा आसे हैं अपने शोमलन करने प्रधानमंत्री ढाके न शादे शादे इटा हो जावे इटा नहीं है ये तो अपना जो मीटिंग मिस्टल शंकुटन जुकतो ना करे अपना भी दी स्मार्टली करने इटा हो बे आमी आमी म किंतु स्पेसिफिकल दोनों बात आम्रा ए आजकल ए ये तो आम्रा बोले ची आमदर भविष्यत परिकल्पना होलो जे शोभाई के एंगेज कराए बंग शोभाई जो दी आम्रा एक्शन बोले तेले इटा जो तो टू कुना पावरफुल होबे आम्रा एक टा प्लेटफॉर्म ते के आवाज दिले तो तो टू को बना आम विशेष कोरी एब्रेम खोले चाहे जे कोताटा बोले च प्रश आम्रा परबर्ती ते आम्रा आगे कलंबाई जेटा बोले चाहें आम्रा स्पीकर रे शते कोता बोले ची आम्रा लॉ कमिशन चेयरमैन रे शते कोता बोले ची आई नो विचार शंक्षुदियो विषय एक ये चिलन शब्दिक प्रायतो रंजिचन गुप्तो शोभा शते आम्रा आगे कोता बोले ची एक बारो आमदेर उद्देश्य होलो जे तो आम्रा जो दी जेह जायगा जग ऐखों किंतु ब्रिटेन है ओनेक लोग ऐसे ज़ादेर ऐतो पावर ऐसे प्रधानमंत्री शाते वो कोता बोलते पारे न मोमेंट शायबे शाते कोता बोलते पारे न आम्रा प्रत्येक जो दी प्रत्येक हर विषय टा जो दी आम्रा उपस्थापन करते पारी इट आरो बेशी पावरफुल होगे एवं अभिशुई जावर आगे अभिष्य आपने देर अपडेट कर बो दोनों बात आर इब्राहिम को लेट पसंद है मैंने आंशिक इतना उत्तर दिया चाहिए प्रधानमंत्री किंतु विभिन्न शो में सुनो मात्रों बोल लाम आर दिए दिला मेरे को मुहैय ना कारण आपने देख में सातवां आंदोलन शो में प्रधानमंत्री कर बोल सके ना आगे आंदोलन करो प जब ठाकरे दिन यही होते हैं जब आमंत्रित विमान बढ़ा दें, हमने काल के ये बोली फोटो में पोषण दिन दिए दिन रखूँ ना, फोटो में तो चांद, जब कोटो लुक चांद, कोटो जुरा लो, दाबिटे कोटो रा जोक थी, शुद्रांग, आम्रा बोली है बने, आमंत्रित जेता बिछोटे होते हैं, जब आम्रा शब्द जगह � मानो अनेक भुक्त भुगी आपने जाने जे आरक्टर्स नहीं शामिल बोली जे जे आईडी पे बारे जहाँ भुक्त भुगी था राकिन तो जाने जे सीरियस प्रॉब्लम प्रॉपर्टी बिक्री करते पास है पावर ब्रिटिश दिखते बात है सेना तो तो रंग आमर मनो है इधर उत्तर है से आमर आर कार क्वेश्चन आसे नहीं एक मिनट एक मिनट तारिक भाई जी एक तरह से कि ना अभी इब्राहिम खुलीले शायद आश्चर्य ऐड करते चाहिए जेटा हलो स्पेसिफिकली अपना एक तरह ग्रुप आईएनजीबी ग्रुप जानना प्राइम मिनिस्टर खाचे अमार मनोहर आईएनजीबी एक तरह ग्रुप डायरेक्टली अपना रा देखा कर ले अपना रा स्पेसिफिकली उनके व्यापार टा बुझिए बोलने 
যেটা হলো যেটা আপনারা বলছেন বাংলাদেশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আছে ব্যুরোক্রেসি আছে আপনারা একটা আপনারা যখন অন্যভাবে যাবে এটা ব্যুরোক্রেটরা অন্যভাবে বোঝাবে এটা আপনারা যদি স্পেসিফিকলি মনে করেন আট দশ জনের আইনজীবী ব্যারিস্টাররা আপনারা গ্রুপ গিয়ে ওইখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিক করে ওনার সাথে ব্যাপারটা আপনার আমরা আমাদেরকে যেভাবে বললেন ওইভাবে ব্যাপারটা সংক্ষেপে ওনাকে বুঝালবেন প্রথমে এখন আসলে প্রায় এজ এ প্রাইম মিনিস্টার উনি একটা ইন্ডিকেশন দিবে এটা উনি বলতে পারে আচ্ছা আমি দেখি কত মানুষ আপনাদেরকে সাপোর্ট করতেছে বা মাছ পিপল কত কিছু আছে কিন্তু স্পেসিফিকলি ওনাকে আপনার ওনাকে কানে দিয়ে দিলেন একটা জিনিস আমি এটা এটা এটার ব্যাপারে আমার মনে হয় এটা একটা পরামর্শ আপনারা কী চিন্তা করেন আপনারা দেখবেন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আমার মনে হয় আমরা যাব কিন্তু এটা আমি একটু জি এই এটা আচ্ছা মেহেদি ভাই বলেন তারপরে ভাই বললেন যে আপনাদের তো মানে অনেক ইয়ে আছে এই ব্যারিস্টার কালাম চৌধুরী তারপর ব্যারিস্টার এ ভাই আপনাদের তো প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আছে ক্যাম্পেইন আপনারা করবেন বিভিন্ন বিভিন্ন শহরে ঠিক আছে কিন্তু আপনারা যদি কোনো প্রস্তাব নিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তক্ষেপ করেন বা হস্তান্তর করেন যে এই হলো প্রপোজাল হ্যাঁ যে এই হলো প্রপোজাল এভাবে করলে সেটা যেভাবে আপনারা এই ডুয়েল সিটিজেনশিপ ইয়ে দিয়ে দিয়েছেন সেভাবে যদি দেন তাহলে হয়তো এটা ফলপ্রসূ হতে পারে আর ক্যাম্পেইন তো বিভিন্ন শহরে যাবেন বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ক্যাম্পেইন করবে হাই কমিশনে যাবে কিন্তু হাই কমিশনের পাওয়ার হয়তো ফাইল এখানেই থাকবে সেটা দেখা যাবে না আর সেকেন্ড ইয়ে হলো আপনাদের কাছে আমার একটা জানার বিষয় ছিল যে প্রস্তাবিত দ্বৈত নাগরিকত্ব আইন যেটা আছে সেটা সর্বশেষ এখন আসলে কোন অবস্থায় আছে সেটা তো পার্লামেন্টে উঠে নাই সেটা আপনারা যে প্রপোজাল দিয়েছিলেন সেটা আসলে সংশোধন হয়েছে কি না এটা আপনাদের কোনো আপডেট জানা আছে কি না এবং সিপিডি এটাকে আপনাদের রেডবি শাখা কিনা না ধন্যবাদ আমি প্রথম অংশে উত্তর দিচ্ছি দ্বিতীয় অংশ বাড়ি সাক্ষাৎ অংশ দিবেন এটা আচ্ছা তিনটা অংশ হয়ে গেছে তো দুই নম্বর হচ্ছে সাংবাদিকের বাইরে আছে দুই নম্বর হচ্ছে আপনাদের তো সলিসিটর দ্বারা একটা সংগঠন এস বিবিএস এটা কি প্যারাল সংগঠন নাকি ধন্যবাদ আমি প্রথম অংশ উত্তর দিই চারটা প্রশ্ন হয়েছে এটা মনে হচ্ছে আপনাদের রেডবিস গ্যাং চারটা প্রশ্ন হয়ে গেছে প্রথম অংশ যেটা দিই সেটার ব্যাপারে যে এটা সাদরে গ্রহণ করতেছি যে আমরা আলোচনা করে অবশ্যই দেখা যায় করেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী গেলেই বলবেন কারা কারা আসতে দেখেন আমরা যদি নিয়ে যেতে পারি ওকে দেখেন বিশটা শহরে হয়েছে হাইকোর্টের সঙ্গে দেখা করছি অমুকের সঙ্গে দেখা করছি প্রেস কনফারেন্স করছি অনেক কিছু দেখাই তখন প্রধানমন্ত্রী আর কিছু বলার থাকবে না আর আজকে যদি যায় প্রধানমন্ত্রী বলবো আপনারা আসছেন ও কি কী হয়েছে কারা চায় দেখি কিছুই নাই সুতরাং কিছুটা হলেও আমাদের অ্যাওয়ারনেস গ্রহ করতে হবে এখানে এবং এগুলি এভিডেন্স সহ যেতে হবে যে কি কি হয় যদি আমরা যদি এভিডেন্স না নেই এটা পাত্তা পাবে না আমরা যতই বলেন যতই সদিচ্ছে থাকুক হ্যাঁ এটা দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে আর বাকি যেগুলি উত্তর কালাম্বাই দিবেন সিপিপিডি সম্পর্কে দিবেন আসলে আমরা এটাই বলি যে ব্যাপারটা হয়েছে এটা কনফিউজ হওয়ার কোনো কিছু নাই এটা দিস ইজ এ প্ল্যাটফর্ম আমরা আসলে কত হাজারো অর্গানাইজেশন আছে কিন্তু কিন্তু আসলে ওই ফটো অর্গানাইজেশন হয়ে গেছে সবগুলা সরি টু সে কারণ আসল জিনিস নিয়ে কিন্তু আমাদের যে দাবিগুলো নিয়ে কেউ কথা বলে না তো এই কারণে এটা অনলি ফর ইস্যুর উপরে পলিসিগত বিষয়ে ইভেন এই ব্রিটেনের কেন পলিসি নিয়েও আমরা বলতে পারি তো ঠিক আমি বলি কি রকম হয় আপনার খাবারটা চলে এসছে খাবারটা ইয়ে হবে পরিবেশন হবে তো আমরা যে সিটিজেনশিপের যে ম্যাটারটা কিন্তু জাস্ট একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেই ওইটাও কিন্তু ডিপ্লোম্যাটিক ওয়েতে কোনো আন্দোলন না মুভমেন্ট না ইট ইজ এ দাবি আমাদের একটা ক্লেইম আর কি যে এটা করতে হবে করার জন্য বিভিন্ন ডিপ্লোম্যাটিক ওয়েতে কিন্তু মুভমেন্টটা হওয়া দরকার এই জ্বালাও পুরাও এগুলো নাই তো আমাদের সিবিপিডির উদ্দেশ্য এটা হচ্ছে এটা কোনো পদবীর সংগঠন না এটা জাস্ট একটা গ্রুপ এইটা ওই পলিসি নিয়ে বিভিন্ন সময় পলিসি নিয়ে যদি কোনো কিছু কমিউনিটির জন্য কিছু করা যায় এবং ইউনাইট দি অল অর্গানাইজেশন আপনারা জানেন এত অর্গানাইজেশন আমাদের অর্গানাইজেশনের ভারে শুধু এজিএম হয় আর আর খাওয়া দাওয়া হয় তো এই জিনিসটা থেকে বেরিয়ে আসা যায় কি বা সবাইকে অর্গানাইজ করে আমাদের মূল দাবিগুলো কি এইগুলো আদায়ের জন্য এই অর্গানাইজেশনটা এখানে লোয়ারের ব্যাপার না এনিবডি ক্যান ইনক্লুড তবে যেহেতু পলিসিগত ম্যাটারগুলো ল রিলেটেড এই জন্য একটু লোয়ার হয়ে গেছে আর কি তবে আমরা সাংবাদিক একজন রাখছি কিন্তু থ্যাংক ইউ আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে গতবারের জি 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 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে গতবারের আগের বার আমি সুযোগ পেয়েছিলাম এক মিনিট তো আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম 
যে আমাদের দ্বৈত নাগরিকত্বের বিষয়টির অবস্থা কোন জায়গায় তো উনি আমাকে যে বলেছেন যে দেখো আইন যদি সংসদে যাওয়ার আগে আমি বলেছি ভালো করে যাচাই বাছাই করার জন্য উনি খুব টাটটা করে বলেছেন যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয় তোমরা আবার চেঁচামেচি শুরু করে দিবা সো আমি সংসদীয় কমিটিকে আমি বলেছি যাতে প্রবাসীদের ব্যাপারে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা যাতে না হয় এই প্রস্তাবিত আইনে সেজন্য উনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং উনি বলছেন অচিরেই এটা পার্লামেন্টে যাবে এখনও যায় নাই ধন্যবাদ আমার মানে মোহাম্মদ জুবায় সর্বশেষ একটা প্রশ্ন করবেন ধন্যবাদ আগামী মঙ্গলবার যাই হোক আমার মনে হয় ধন্যবাদ দিয়ে ফেস্কর মায়ের সমাপ্তি ঘোষণার পাশে মোহাম্মদ আবুল কালাম আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী যে আমাদের যে দাবি যেটা আমাদের আন্দোলন না আমাদের দাবি আমরা আদায় করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবো এবং আপনাদের সহযোগিতা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন আমি সর্বশেষ এটাই বলবো যে আমরা যেভাবে দ্বৈত নাগরিকত্ব যে দাবিটা এটা আমরা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছি বিকজ মিডিয়া এবং বিদেশে যত সব অর্গানাইজেশন রয়েছে কমিউনিটি অর্গানাইজেশন সবগুলো অর্গানাইজেশনের সহযোগিতায় এটা অ্যাচিভমেন্ট সম্ভব ঠিক তদ্রূপ আমাদের স্মার্ট কার্ডের যে দাবি সেই দাবিটা কিন্তু সর্বস্তরের জনগণ থেকে আসতে হবে সেটা আসার পরে আমরা ডিপ্লোমেটিক ওয়েতে যেটা সরকার পক্ষ যারা আছেন সরকারি দল আমরা বলবো যেটা তাদেরকে আমরা দাবি জানাবো এবং আমরা যাবে যদি যুক্তিযুক্ত হয় সেইটাই তারা মেনে নেবেন আশা করি সেইটার